اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام سبسکرائبر کو اور نون سبسکرائبر کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آج میں ایم جی ٹی فور ون ون کا لیکچر لے کے آیا ہوں بینکنگ منی اور بینکنگ کا اور آج ہم یہ پڑھیں گے اس لیکچر کو پڑھیں گے ہم اور اس لیکچر کو دیکھیں گے ہم چیپٹر کو کیونکہ پچھلے میں فینلینڈ ٹائم میں اتنے لیکچر اس کے اپلوڈ نہیں کر پایا بچوں نے ریکوائر بھی کیا تھا اور اب لیکچر ریگولرلی اپلیٹ اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور جو بھی آپ کو کسی قسم کے لیکچر چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں اس لیکچر کے تاکہ میں کلاسز شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے یہ کام ختم کر سکوں لیکچر کا اور میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آئیں آگے اس لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں منی اینڈ منی اینڈ بینکنگ یہ ایک بک ہے بہت انٹرسٹنگ بک ہے اور یہ آنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کا روز مروہ زندگی میں بینکنگ سیکٹر میں کوئی نہ کوئی چکر لگتا ہے اور آپ کو ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہیں اور منی سے بینکنگ سے کچھ آپ کو مثلا ڈپوزٹ اور پیمنٹ کرنی پڑتی پڑ جاتی ہیں تو اس یہ آنے والے فیوچر میں اس بکس کا بہت زیادہ اسکوپ ہوگا اور بہت زیادہ ایک اسٹوڈنٹ اس کو پک کریں گے ٹھیک ہے تو منی ہے بہت سے لوگ ہیں جو بینکنگ میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اور لیکچر نمبر ون ہے لیکچر نمبر ون کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں اب آگے آگے اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ اینڈ ریفرنس مٹیریل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر زیادہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں زیادہ سرچ کرنا چاہتے ہیں زیادہ اس کو نالج گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری یہ بکس ہیں کسی ریٹر ریٹر کی اسٹیفن کی اور دی دی پرائمری ٹیکسٹ بک آف دی کورس ول بی منی بینکنگ اینڈ فنانس اینڈ مارکیٹنگ ٹھیک ہے آپ یہ خرید سکتے ہیں مثلا آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور مثلا بازار سے بھی خرید سکتے ہیں انٹرنیشنل ایڈیشنل ہے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ بھی آگے ہے ریفرنس بک ول بی جو ریفرنس بک ہے دی اکنامکس آف دی منی بینکنگ اینڈ فنانشیل مارکیٹنگ ٹھیک ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں بس یہ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ باقی میں مثلا انٹرسٹنگ ہے لیکن اب میرے لیکچر آپ کے لیے ان کا انف ہوں گے آپ کے پاس پاسنگ کے لیے ٹھیک ہے پاسنگ نہیں اچھے مارکس کے لیے بہت زیادہ اچھے مارکس فور سی جی پی بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھیں لیکن اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں خود سے اور سیلف ریڈنگ سیلف ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور اکانومی کے مطابق میں پورا اچھی بینکنگ آف اکانومی فنانشیل مارکیٹنگ کے پورا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بک آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے کورس کنٹینٹس کے ہیں کورس کنٹینٹس میں کیا میں نے پڑھنا کیا ہے اس میں یہ پڑھنا ہے ہم نے یہ باقاعدہ یہ میں اس میں بول کے بس بتاؤں گا اس کو ڈیٹیل میں بعد میں سمجھیں گے ہم ٹھیک ہے تو منی اینڈ فنانشیل سسٹم ہے جس میں منی اینڈ فنانشیل پیمنٹس پیمنٹ سسٹم آ جاتا ہے فنانشیل انسٹرومنٹ آ جاتا ہے فنانشیل مارکیٹنگ آ جاتا ہے اور فنانشیل انسٹیٹیوشن آ جاتا ہے تو یہ ہم باقاعدہ پڑھیں گے یہ میں بار بار ٹاپک رپیٹ کرتا جاؤں گا انٹرسٹ ریٹ ہے فنانشیل انسٹرومنٹس اینڈ فنانشیل مارکیٹنگ میں فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو پڑھے ہوں گے آپ نے اے سی سی فائیو زیرو میں یا فنانشیل مینجمنٹ میں پڑھے ہوں گے یا کوپریٹ فنانس میں ہیں تو یہ آپ نے پڑھے ہوں گے ضرور اس کو ٹھیک ہے اور انڈرسٹینڈنگ رسک ہے باؤنڈس ہے پرائسنگ ہے ڈٹرمنیشن آف دی انٹرسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ پر باقاعدہ سارے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو فنانشیل انسٹرومنٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکس آف دی فنانشیل فنانشیل انٹرمیڈیشن کا کنسیپٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور ڈسپوزری انسٹیٹیوشن کا دیکھنا ہے بینک اینڈ بینک مینجمنٹ کا دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سارا پڑھنا ہے اس میں ہم نے سارا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹینشن نہیں لیجیے گا یہ کورس کنٹینٹ ہے اس میں اس میں یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں یہ بھی کورس کنٹینٹس ہیں تو یہ ہم باقاعدہ پڑھیں گے آپ ٹینشن نہیں لینی ہے ٹھیک ہے ماڈرن ماڈ مونیٹری اکنامکس ٹھیک ہے بڑے انٹرسٹنگ ٹاپنگ ہے اور دھیان سے سمجھیے گا آگے چلتے ہیں لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اچھا جی دی فائیو پارٹس آف دی فنانشیل سسٹمس منی ہے فنانشیل انسٹرومنٹ ہے فنانشیل مارکیٹنگ ہے فنانشیل انسٹیٹیوشن ہے سینٹرل بینک ہے آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں اب اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کو شارٹ کوشچن آ سکتا ہے اس میں 
बिलोंग फाइव नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑफ द फाइव एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम तो फाइव पार्ट ऑफ द फाइव पार्ट लिखे हैं फाइनेंशियल सिस्टम के पाँच नंबर के एक नंबर का एक नंबर का फाइव नंबर का मार्क्स का आपका आ सकता है और ये तीन मार्क्स का भी आ सकता है कि राइट ऑफ द एनी थ्री पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कि कोई थ्री थ्री पार्ट के फाइनेंशियल सिस्टम के कोई भी थ्री पार्ट लिखे ठीक है तो आप थ्री पार्ट लिख सकते तीन नंबर का भी आ सकता है अब आपका एम में कैसे आ सकता है एम में आ सकता आ सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम द पार्ट ऑफ द इंक्लूड ठीक है क्या कहेगा मनी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ गिव ऑप्शन ये सारे सही होंगे ठीक है अगर वाज नंबर ऐसे भी दे सकता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं होता इंक्लूड नहीं होता तो आपने ये फाइव मैन एलिमेंट्स याद रखने हैं इसके अलावा जो भी आपको एलिमेंट दिया होगा तो वो आपका फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होगा ठीक है तो ये आपको ऐसे एम सी मैंने बता दिया कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कैसे फाइव नंबर का आ सकता है कैसे थ्री नंबर का आ सकता है कैसे एम सी आ सकता है ठीक है तो हमने ये देखना है आगे देखते हैं आगे देखते हैं इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं अब देखें मनी क्या है मैं आपको बताता हूँ मनी आपका पैसा है ठीक है अब पैसा होगा तो कुछ आप लेन देन कर सकोगे ना लेन देन कर सकोगे आप बिजनेस चलाने के लिए आपके लिए मनी होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल सिस्टम चलाने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम चलाने के लिए सबसे पहले सबसे पहले आपके पास मनी होनी चाहिए ये जो पार का मनी क्या ना मनी होगी तो आप कुछ कर पाएंगे अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप ख्याली फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं ठीक है इमेजिनेशन बना सकते हैं ठीक है प्रैक्टिकल न्यूज़ के ऊपर कर सकते हैं ठीक है तो प्रैक्टिकल तब भी होगा जब आपके पास मनी होगी आपके पास पैसा होगा और उस पैसे में क्या कर सकते हैं का ये कर सकते हैं कि पहला से उससे पहले टू पे फॉर दी परचेज जो आप परचेज कर सकते हैं क्या आप विलिंग है उसको पे करने के लिए या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं फॉर खरीदते हैं फॉर गुड्स खरीदते हैं वो आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो पाँच छः लाख रुपए का आता है तो आप क्या विलिंग है कि पाँच छः लाख लाख पे कर सकते हैं कि आपके विलिंग आपके पास मनी है पाँच छः लाख रुपया जो आप इसको जो परचेज करें उसको पे कर सकें ठीक है अब टू पे का मतलब होता है ये ये एक नोन की सेंस में आ जाता है टू पे जब टू स्टार्टिंग में टू आ जाए पे आ जाए उसके साथ वर्ब आ जाए ये नोन की सेंस देने लग जाता है ठीक है सही है तो टू पे फॉर दी परचेज परचेज के लिए आप मतलब पे कर सकते हैं टू स्टोर वेल्थ क्या आप अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं मतलब आप सेविंग कर सकते हो कि नहीं करते ये भी बड़ा कंसेप्ट है सेविंग करने से ही आपका कुछ आगे फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होता रहता है ठीक है आगे क्या आगे क्या इवॉल्व फ्राम दी गोल्ड एंड सिल्वर कोइंस टू दी पेपर मनी टू डे टू टू डे इलेक्ट्रिकन इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर अब आपको पता है पेपर जो पेपर मनी होता है वो एज अ पैसा होता है जिसे हम ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के साथ दस रुपये ले लो बीस रुपये ले जो कोई चीज़ होता है उसको दस रुपये दे दो बीस अब जो ऑनलाइन इलेक्ट्रिकॉनिक्स है वो सिल्वर कोइंस आ गए अब जैसे सिल्वर गोल्ड गोल्ड कोइंस आ गए आप उसको भी ट्रांसफर उससे भी चीज़ जैसे बिट कौन है ये आज की मनी बहुत चली है बिट कौन तो इसके सिल्वर है ये सिल्वर गोल्ड गोल्ड सिल्वर में भी आ जाते हैं तो आप इसके भी ऊपर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ठीक है तो ये आप सर्च कीजिएगा कभी बिट कौन के ऊपर क्योंकि ये अब इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मनीज है मनी है भाई ये बस एक तो पेपर मनी होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसमें हम आप एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ये अमेरिका में ज़्यादा पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है लेकिन अमेरिका में और यूरोप मालिक में बहुत अच्छा इसका रुझान है उसके साथ आप, आपकी आने वाली फ्यूचर में आपकी ये मनी बहुत ज़्यादा इन होने वाली है ठीक है तो आगे देखिए ट्रेडिशनल पे में पे चेक सिस्टम ए टी एम मतलब आप कोई ट्रेडिशनल सिस्टम ट्रिडिश, में आपका चेक है चेक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो कोई आपका चेक है तो उस चेक के ऊपर आप अमाउंट लेके आप उसको बैंक में जमा करा के उसकी पेमेंट कर सकते हैं तो ए टी एम आप ए से पैसे निकाल सकते हैं जो आपके बैंक में बाहर मतलब ए टी की ऑप्शन होती है उधर से भी निकाल सकते हैं आप पेमेंट भी कर सकते हैं ए में पेमेंट भी कर सकते हैं ये भी एक तरीका है ठीक है तो ये देखते हैं अगर मेल ट्रांजैक्शन आप मेल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं मतलब आप क्या कर सकते हैं आप एक दूसरे को मेल के जरिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं ठीक है और ई बैंकिंग के जरिए उसको आप पेमेंट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए आप उसको ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं जब आप कोई ट्रांजेक्शन या ऑर्डर ले सकते हैं आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो भाई वो ई बैंकिंग के जरिए आप ट्रांजैक्शन करते हो मतलब आप कार्ड इंटर करते हो कार्ड का पासवर्ड इंटर करते हो तो आपका वो मतलब 
पेमेंट हो जाती है वो ई बैंकिंग है मैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपकी आ जाती है ठीक है सही है तो उसमें आप पहले उसको पहले कोई भी ऑर्डर करते हो कोई भी ऑर्डर करते हो आप उसको मेल भेजते हो आप मैं आप कोई सबमिट करते हो कि मैं सब ऑर्डर क्लिक करना है तो आपको उसको सबमिट कर सकते हो वो सबमिट जो होता है वो मेल मेल ट्रांजेक्शन में आ जाता है जब वो मेल ट्रांजेक्शन में आ जाता है तो फिर आपको कोई एस आ जाता है कि आपकी हमें मेल मिल गई आपका ऑर्डर हमें मिल गया है ठीक है तो हम आपको पेमेंट आप पेमेंट कर दें ठीक है पेमेंट जब करेंगे तो ई बैंकिंग में आ जाएगी तो आपको चीज़ रिसीव हो जाएगी बाद में जब आपको कोई ड्रेस दिया होगा ठीक है आगे चलते हैं अच्छा इसमें ये होता है कि इसमें ट्रांजेक्शन इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन वही आया कि फाइव एलिमेंट ऑफ डिफ्रेंशन के बताएं ये आ सकता है और मनी के बारे में वो पूछ नहीं सकता मनी के बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता मनी के बारे में पूछेगा तो आपको एम में पूछेगा ठीक है क्योंकि वो अलग अलग कभी नहीं पूछेगा आपको ठीक है या वो ऐसे कभी ये देखो कोई दस नंबर का तो है नहीं ये सवाल उसने फाइव नंबर का क्वेश्चन पूछना है फाइव नंबर का क्वेश्चन मतलब या तो वो उसने फाइनेंशियल पार्ट पूछेंगे ठीक है और या उसको डिटेल में नहीं पूछेगा अगर पूछेगा तो एम में बता विच अकॉर्डिंग टू दिफ्रेंशियल मनी मनी विच विच ऑफ द कंसिडर ठीक है ऐसे देखें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं टू पे दर्चेज टू स्टोर ऑफ द वेल्थ ठीक है ट्रेडिशनल पेमेंट पे सिस्टम ए टी एम मेल्ड ट्रांजेक्शन तो ये आपकी पूछ सकता है इस तरीके से तो उसमें से आपका ये आल ऑफ बव होगा या नॉट इंक्लूड नॉट इंक्लूड भी हो सकता है ठीक है तो नॉट इंक्लूड का मतलब है कि इन चार ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा इसके अलावा होगा तो आपका नई मनी में आएगा ठीक है आगे चलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि भाई आपने देख लेते हैं इसको द टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम सेवर टू बायो बारो मतलब अब देखें इसमें यह देखना है कि आपने मनी ट्रांसफर करनी है सेवर टू बारोज मतलब बारोज क्या होते हैं बारोज वो होते हैं जो आपके लोन लेने वाले होते हैं और सेवर क्या होता है आपका बैंक होता है मतलब सेवर आपका क्या होता है बैंक अब देखें बैंक आपकी मनी को सेव करता है बैंक आपकी मनी को सेव करता है अब ये जो सेवर है आप एक इंडिविजुअली बंदा जो लोन लेता है उसको मनी ट्रांसफर करता है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मनी और इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है अब देखो आपको ट्रांसफर ट्रांसफर मनी करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट तो कोई चाहिए कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक ई चाहिए कोई ई इंटरनेट की डिवाइस चाहिए या कोई भी आपका मतलब मेलिंग सिस्टम चाहिए आपको तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो कहते हैं ट्रांसफर वाली बात सेवर टू दुबई जब आप बायर को सेवर को टू बायर को मनी ट्रांसफर करते हो तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है ठीक है उसके बाद टू ट्रांसफर रिक्स टू दो बेस्ट इकबोट टू बियर इट ठीक है इसमें यह देखते हैं कि आपने कोई रिक्स बेस्ट रिक्स आपने कोई ट्रांसफर करना है जो आप बियर कर सकते हैं तो वो इसको देखता है ठीक है सही है आगे देखते हैं वंस इन्वेस्टिंग वाज एन एक्टिविटी रिजर्व फॉर दी वेल्थ ही अब आपने एक दफा जब इन्वेस्टमेंट करनी है एक दफा कोई भी ऐप इन्वेस्टमेंट करती है आपने उस एक्टिविटी को रिजर्व रिजर्व करना है रिजर्व करना फॉर दी वेल्थ अपनी वेल्थ के लिए रिजर्व है कि नहीं करना ये आपने देखना है अब उसमें क्या है कि आपकी कॉस्टली इंडिविजुअली स्टॉक ट्रांजेक्शन थ्रू स्टॉक ब्रोकर अब स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं आपके वो बताते हैं कि आपने शेयर कहाँ कहाँ मतलब ट्रांजेक्शन स्टॉक ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ करनी है वो आपको आइडिया देती हैं फॉर एग्जांपल मैं कैसे कहता हूँ कि आपके पास तीन पाँच छः यूनिवर्सिटियाँ आपको आपके जैसे दोस्त कहते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो ठीक है तो वो एक मौसम आपके लिए स्टॉक ब्रोकर ही होते हैं मौसम वो आपको अब स्टॉक ब्रोकर का मतलब तो क्या है कि वो आपको बताते हैं कास्ट इंडिविजुअली क्या होगी कास्ट जो जो स्टॉक ट्रांजेक्शन होगी वो किस हिसाब से होगी अब इसमें जो स्टॉक ट्रांजेक्शन है ना स्टॉक स्टॉक का मतलब क्या है स्टॉक का मतलब ये है कि इसमें स्टॉक इन्वेंट्री नहीं लेनी है आपने ठीक है या कोई आपने गुड्स खरीदी हैं या स्टॉक उसको स्टॉक कर लिया वो स्टॉक नहीं ऐसे नहीं वो स्टॉक इसका मतलब होता है इधर इधर या शेयर की बात कर रहा है या बाउंड की बात कर रहा है ठीक है तो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम के मुताबिक स्टॉक इज शेयर को कहते हैं ठीक है आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन वॉज नॉट टू सो ईजी इसमें यह होता है कि आप फ्रेंश सिस्टम में इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से गेन नहीं कर सकते इतनी इजी से गेन नहीं करते आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है इसको इसको गेन करने के लिए ठीक है तो ये होता है आगे देखते हैं कि नो अब स्मॉल सेमेस्टर हैव द ओपनचुनिटी परचेज शेयर इन दी म्यूचुअल फंड्स अब देखो अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए जिनके पास बड़ा पैसा है ठीक वो तो चले कंपनीज के बड़े बड़े शेयर एक्सपेंसिव शेयर खरीद लेंगे और मैं उसको इन्वेस्ट भी कर दें इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे ठीक है 
अब जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैं हम जैसे लोग हैं जो जिनके पास महीने को कोई दो तीन हज़ार भी या होता है और बस ऐसे ही लगे वो या एक दिन का या दो दिन का एक वीक का लेगा ले तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप स्टूडेंट लोड लोग लो, लो भी आप म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो आपका पाँच सौ दस हज़ार दो हज़ार आप डेली वाइज कर सकते हो और उसके ऊपर ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट के लिए आप कर सकते हो और इसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है ठीक है तो मैंने भी की हुई है मुझे अच्छा रिटर्न मिलता है और आप भी करें मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड अच्छी टेक्निक्स है ठीक है तो ये स्माल इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन आपको इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इसको पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको ये ना आपको फ्रॉड लगवा लो ठीक है तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये स्माल इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है आगे देखते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग फाइनेंशियल मार्केटिंग में क्या होता है अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कुछ और होता है इंस्ट्रूमेंट कुछ और होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है अब फाइनेंशियल मार्केटिंग में आपने ये देखना है कि आपने जो शेयर खरीदने हैं मैं शेयर या बाउंड हैं तो कोई भी है टू बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या थे जो हमने पीछे पढ़े हैं जो हमें पीछे पढ़े हैं अब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम बाय और जैसे हम स्टॉक उसकी बात कर रहे थे कि बाय और सेल क्विकली एंड चीपली कैसे कर सकते हैं अब चीपली का मतलब यह है कि जब चीपली आप करेंगे कभी सेल तो चीपली शेयर खरीदा आपने स्टॉक खरीदा आपने तो उसको सेल आप चीपली तो नहीं ना करोगे इसका मतलब है कि आप जब बाय करोगे उसको चीपली करोगे और सेल करोगे तो क्विकली करोगे मतलब अच्छी प्राइस के साथ ऊपर ठीक है तो ये बता रहा है आगे देखें कि इवॉल्व फ्राम दी कॉफी हाउस फ्राम दी टू ट्रेडिंग प्लेस स्टॉक एक्सचेंज टू दलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ठीक है तो जो आपके कॉफी हाउसेज ने हाउसेज हैं टू ट्रेडिंग प्लेस करें प्लेसिंग स्टॉक चेंज करें टू इलेक्ट्रिक नेटवर्क आपको अक्सर देखा होगा कि बस लोग जो होते हैं बस बड़े वेल ड्रेस होते हैं कंप्यूटर अपना लैपटॉप साथ रखते हैं तो वो कॉफ़ी में पी कॉफ़ी हाउस पीने जाते हैं हम कॉफ़ी पीने जाते हैं किधर तो उधर बैठ के भी काम कर लेते हैं ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के साथ तो ये वो बता रहा है एक सिंपली आसान लॉजिक दे रहा हूँ ठीक है आगे यार ट्रांजेक्शन आर मच मोर चीपर नो बस अब इसमें ये देखना है फाइनेंशियल मार्केटिंग में फाइनेंशियल मार्केट में आपने पहले देखना है आपने पहले देखना है कि मार्केट में कंडीशन क्या है और आपने उस मार्केट में सर्च करनी है ठीक है उस मार्केट में आपने जैसे आप एक एग्जांपल से देता हूँ कि आप आप किसी दुकान में कोई चीज़ लेने जाओ तो उसमें उस टाइप की दुकान बहुत ज़्यादा हो शॉप बहुत ज़्यादा हो तो आप क्या करते हो आप ये करते हो कि एक बंदे से पूछते हो फिर दूसरी शॉप पर जाते हो फिर तीसरी शॉप पर जाते हो आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हो आप जानना चाहते हो कि कौन सा बंदा किस प्राइस पे आप को बेच सकता है या ले सकते हैं आप ठीक है या कोई बंदा आप आप सेल करना चाह रहे हो तो आप कस्टमर ढूंढते हो ठीक है कस्टमर देखते हैं कि आपका कस्टमर किस हाई प्राइस पे आप एमएस देना चाह रहा है ठीक है तो आपने इसमें बाय चीपर ट्रांजेक्शन है जो चीपर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए आपकी मच मोर चीपर अब ये होना चाहिए कि आपको मैं सम ये देखना है कि आपने ट्रांजेक्शन करनी है लेकिन चीपर में करनी है फाइनेंशियल मार्केट में अब फाइनेंशियल मार्केट में ये नहीं है कि आपको हर बंदा चीपर मिलेगा ट्रांजेक्शन आप ट्रांजेक्शन चीपर नहीं आपको ये देखनी पड़ेगी ठीक है कि आपने एक ट्रांजेक्शन करनी है तो कैसे चीपर तरीके से करनी है फाइनेंशियल मार्केट को आपने ऑब्जर्व करना अच्छे तरीके से ठीक है आगे देखते हैं मार्केटिंग ऑफर एंड ब्रॉडर रेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देन वर वेयर अवेलेबल विन 50 डेज अगो मतलब जो मार्केटिंग जो ऑफर जो होते हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अवेलेबल होते हैं फिफ्टी मोर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मोर ईयर अगो मतलब वो पचास साल से पहले पहले भी आपको मतलब इसका मतलब ये है कि आपने मार्केटिंग में जो भी आपने करना है ठीक है मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है ठीक है मार्केटिंग में फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो कि अब वो अवेलेबल है पिछले पचास साल में ये देखना है आपने अगर उसकी पिछले पचास साल में उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो वर्थ है ख़त्म हो गई है तो फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है नहीं है तो पिछले पचास सालों में ये देखना कि आप इसकी वैल्यू क्या थी वो अवेलेबल अब भी है कि नहीं है ठीक है अब ये देखना फाइनेंशियल मार्केटिंग ऑफर मार्केटिंग ऑफर जो होती है ठीक है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो आते हैं ठीक है जो कंपनीज या स्टॉक एक्सचेंज में जो भी आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग में आ जाते हैं तो वो देखना है अपने ठीक है आगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूटमेंट और है एक और है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में देखिएगा ये मैंने देख लिया ओके ठीक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखें चलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था हमने और फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अब देखें इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्या प्रोवाइड एसेस टू दी फाइनेंशियल मार्केटिंग मतलब 
फ्रेंच एसोसिएशन का मतलब मतलब क्या था वो आपको प्रोवाइड करता है असेस टू असेस करने की टू फाइनेंशियल मार्केट आपने फाइनेंशियल मार्केट में असेस करना प्रोविडेंस मतलब ये आप सवाल लगा लें कि आपको एक एजेंट है फ्रेंच इंस्टूडमेंट है जैसे आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेना चाहे तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन के लिए एक फॉर्म प्रोवाइड करता है इस फॉर्म को प्रोवाइड फॉर्म को फिल करें फिल करने के बाद आपको असेसबल कर देता कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो ऐसे ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनका काम होता है कि वो आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताते हैं ठीक है और वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं कि आप फाइनेंशियल मार्केट में कैसे असेस हो सकते हो ठीक है वो ये बताते हैं आगे देखें कहते हैं बैंक इवॉल्व फ्राम दी वॉलेट एंड डिवेलपमेंट इन टू दी डिपोजिट एंड दी लोन एंड एजेंसी बस अब बैंक में इसमें क्या क्या होगा बैंक डेवलपमेंट करेगा एक डिपोजिट आप पैसे डिपोजिट कैसे करते हैं लोन कैसे लेते हैं एजेंसी कैसे एजेंसी के बारे में वो बताएगा ठीक है तो इसका मतलब ये है कि बैंक जो होता है डिपॉजिट्स लोन और एजेंसीज के बारे में लोन एजेंसी के बारे में बताएगा अब देखे ना जो भी बंदा लोन लेता है ना पहले उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वो बंदा पे कर सकता है कि नहीं कर सकता उनके पीछे एक बंदे हायर किए होते हैं कि जो बंदा रिकवरिंग के लिए जैसे लोन रिकवरिंग होता है मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि बंदे रिकवरिंग के लिए आते हैं कि पैसे दो भाई बैंक बैंक खुद नहीं जाता बैंक ने एजेंट्स अजन, एजेंट्स रखे होते हैं उसको रिकवरिंग कर ले करने के लिए ठीक है सही है तो ये उन्होंने बताया होता है ठीक है टू डे बैंक आर मोर लाइकली फ्रेंस सुपर मार्केट इज ऑफरिंग टू दूज असोटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर द सेल अब ये वो चीज़ें हैं जो बैंक आजकल लाइक आजकल जो फाइनेंशियल सुपर मार्केटिंग में ऑफरिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग दे रहा फॉर सेल के लिए इसमें ये होता है असेसिंग टू द फाइनेंशियल मार्केटिंग आप असेसिंग फाइनेंशियल मार्केटिंग में असेस हो सकते हैं अब देखो असेस फाइनेंशियल मार्केट मेरे पीछे पड़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में कैसे असेस हो सकते हैं कि आपको आइडिया हो ठीक आपको मार्केटिंग का नॉलेज हो तो ये मार्केट नॉलेज कौन देगा आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे मैं आपके बैंक वाले देंगे ठीक है ये और आप फिर उसके बाद के मतलब अब बैंकिंग के अब बैंकिंग के थ्रू भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वैसे बैंकिंग के थ्रू बैंक आपको बकायदा गाइडेंस देगा बाकायदा आपको एक प्रोसीजर सारा बताएगा कि कैसे कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करनी है कैसे कैसे असेस करना है अपने लाइक इंश्योरेंस भी देती है जैसे इंश्योरेंस कंपनी और भी हैं लेकिन बैंक वाले भी इंश्योरेंस देते हैं आपको ठीक है आप इंश्योरेंस करा ले आप इंश्योरेंस करा ले इतनी इंश्योरेंस करा आपको इतना आप साल के करा ले इंश्योरेंस इतने साल के कार कराए अब देखो दूसरा है कि होम एंड कार लोन्स आपको घर घर भी देते हैं कार भी लोन में देते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बस इनका एक फायदा है अब ये आपको बता बताए बताते हैं कि आप लोन पे ले लो कार भी ले लो और लोन भी ये फाइनेंशियल सिस्टम ये फाइनेंशियल सिस्टम ये आपको बड़े लोग जो बिजनेस चलाते हैं ना या कंपनी चलाते हैं वो बड़े मतलब लोन्स लेते हैं या वॉशिंग का जिन्हें प्रॉपर्टी का बिजनेस करना हो जिन्हें कार शोरूम का बिजनेस करना हो तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब था कस्टमर है उसने क्या किया उसने ये किया कि उसने पैसे उसके बैंक क्रेडिट कार्ड भी तरह पैसे नहीं है ठीक है वो कोई चीज़ खरीद लेता है असेसिव तो बैंक उसको लोन दे देता है ऑनलाइन अब उस ऑनलाइन को आपने जितने भी एसेसिव किया होता है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने पैसे ज़्यादा निकाल दिए मतलब ओवर ड्राफ्ट ड्राफ्ट का निकालना तो आपके पैसे जो अकाउंट में हैं तो उससे ज़्यादा आपने निकालनी है ठीक है आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस अब अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इन्वेस्टमेंट आपके पास पैसा है तो आप बैंक के पास जा सकते हो उनको भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे आप किधर किधर इन्वेस्ट करो या किधर किधर ना करो ठीक है अब देखो सेंट्रल बैंक है इसमें देखें सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक में कहते हैं कि मोनिटरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब जो मोनिटर्स करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मोनिटर करते हैं ये जितने भी फाइनेंशियल मोनिटर के सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल मोनिटर करता है स्टेबलाइज द इकॉनमी अब देखें सेंट्रल बैंक ये देखता है कि आपकी अकॉनमी स्टेबलाइज है कि नहीं है इसका ये काम उसने इकॉनमी के मुताबिक चलना होता है ठीक है अगर कोई बंदा बैंक डालता है उस कम से कम उसके पास इतने कुछ मिलियंस होने बैंक तब वो बैंक की ब्रांच ओपन कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक के थ्रू ठीक है इनिशिएटेड बाय दी मोरचिज टू दी फाइनेंस बाई दी वायर टू दी गवर्नमेंट ये ये वही है टू इन वर्ल्ड टू इन टू दी मॉडल्स हैं ये वही है कि बैंक को आपको बकायदा फाइनेंस के अगर करना चाह रहे हैं ठीक है तो उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो मैंने सेंटर सेंटर बैंक से आप रबता करें और सेंटर बैंक को बताना पड़ता है ठीक है कंट्रोल ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी एंड क्रेडिट इन दी सच वे एज एज टू इंश्योर बस आपका कंट्रोल अवेलेबिलिटी है कि नहीं ऑफ द मनी मनी के ऊपर एंड क्रेडिट क्रेडिट के ऊपर एंड सच व
कंट्रोल किस चीज़ के ऊपर कर्म करता है कि आपने कंट्रोल कर सकता है लो इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन पे लो लो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल के आपका कंट्रोल है क्या नहीं आपका मनी और क्रेडिट रिक्स जो आपके हैं क्रेडिट मनी और क्रेडिट रिक्स क्रेडिट पे उधार पे उधार पे खरीदते हो या उधार पे बेचते हो आपको आप उसकी रिकवरिंग कर पाते हो कि नहीं कर पाते आप उसको बैडर्स हो जाते हैं आपको पैसे नहीं मिलते या पैसे दा नहीं कर पाते तो ये आपने देखना है जब आपकी इस तरह की सूरत हाल होती है फिर आपने ये देखना कि लो इन्फ्लेशन को स्टेबल रखते हो कि नहीं रखते अवेलेबिलिटी रखते हो कि नहीं रखते हाई ग्रोथ आई ग्रो कितनी हाई ग्रोथ के साथ आप करते हो एंड स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ स्टेबिलिटी रखते हो कि नहीं अब ये एक तरीका है इसमें तरीका है इसमें तरीके में हम देख रहे हैं ठीक है ठीक है और स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान अभी इसमें वेबसाइट आई इस वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो अब ये समरी है फाइव पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम है ये बार बार ये समरी दे रहा है इसका मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ठीक है और आपने इसको देखना है ठीक है ये पीछे बता दी है और आगे ये टॉपिक है अब कमिंग टॉपिक जो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे फाइव कोर्स ऑफ प्रिंसिपल बैंकिंग एंड फाइनेंस टाइम हैज वैल्यू टाइम हैज वैल्यू टाइम वक्त रखता है कि नहीं भाई रखता है आज का पिछले पचास साल में या सौ साल पीछे चले तो दस रुपए की वैल्यू होती थी ठीक है लेकिन आज आज कोई वैल्यू नहीं दस रुपए की तो टाइम वैल्यू रखता है सही है तो ये बाज मनी के साथ रिक्स रिस्क रिक्वायर कंपोजिशन ये आपने हमने पढ़ना आगे इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज बेसिस ऑफ द डिसीजन ये हमने आगे पढ़ने हैं ये अपकमिंग आपके मतलब टॉपिक हैं हम इसको डिटेल में साथ देखेंगे और आज यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट्स